完蛋了，是圈套。想逃到哪里去？深山老林。如果你喜欢的话，结婚后我可以带你去。大哥，别耍我了，你到底想怎么样？求婚啊！大哥，你要冷静，要慎重的想清楚，我们俩结婚。可能会很麻烦的，你迟早都是要走的嘛。所以，你不是不想嫁给我，只是怕我没有想清楚，又要丢下你离开。所以我想清楚了，我不想离开你，想照顾你一辈子。可以嫁给我吗？第二，钻戒。这是男士一生只能定制一枚的第二钻戒，我早就准备好了。那圈刻了我们孩子的名字，本来是想作为礼物送给你的，现在是婚戒了。手给我。你你你你你要不要再考虑一下？事情发展的太魔幻了。如果是为了孩子的话，你不必这样。我爱你。这次不是为了你，不是为了孩子，是为了我自己。是我离不开你，我愿意这一生只爱你一个人。这两天我心里很忐忑，是怕你已经不喜欢我了，也怕你突然想通了，觉得跟我在一起太麻烦。偶像剧里，悲剧结局都是这样的。一方回头时，另一方已经不在原地。我们之间的悲剧结局，可能更恐怖。我回头时，说不定只能看到你的墓碑。一想到这里，我就一秒钟都不能等。希望跳过一切的铺垫，直接跟你走向幸福的结局。邻居大哥，虽然你的人设已经快崩塌了，但恭喜你，求婚成功，可以放心回去睡了。啊？
今晚我不能在这里睡吗？当然不能，回去，回去，回去。那晚安了，薛太太。过一天算一天吧。漱个口，赶紧来吃饭。怎么这么大的黑眼圈？我给你冰两把勺子在冰箱里吧。吃完早饭，帮你按摩一下。有事要跟你商量。什么？我看了一下黄历，下个月十六号是个好日子。我们举行婚礼怎么样？婚礼？时间有点仓促，所以我们要抓紧时间。我从杂志上找了十几个适合举行婚礼的地方，都要提前预定。有三个婚纱设计师。很优秀，不过我个人推荐国内一个新进的设计师，而且我问过了，他有档期。有两家国内知名的婚礼设计团队，他们同意合作。嗯，已经出了初步的设计方案，你过目一下。希腊爱琴海。马尔代夫、南非大草原，还是欧洲十国自驾游？蜜月旅行，想去哪里？选错，我就说蓝色比粉色更适合吧。啊，这个粉红色也好可爱啊！不对，我们家好像是儿子吧？反正他也不能反抗，给他戴这个
。对对对对对，给他拍照，等他长大了以后给他看。他可爱。疯了疯了疯了，这里快不能住人了，通通虐成狗。